بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب المرحلة الخامسة أرحب بكم بهذه المحاضرة الفيديوية وإن شاء الله نحاول نقدم لكم فد شيء اللي يقدر يلبي الأوبجيكتيفز اللي يتعلق بهذا الموضوع أنا معكم الدكتور زيد يوسف شكر اختصاصي طب وجراحة العيون الموضوع اللي راح نقدمه اليوم بهذه المحاضرة هو موضوع كلش مهم بالأفترمولوجي ألا هو موضوع الجلوكوما شنو اللي نقدر نعرف الجلوكوما شنو هو الجلوكوما فد موضوع كلش كبير وشائك حقيقة بس أنا أحاول أطي أعطيكم بعض ال outlines حول general anatomy and physiology of the eye the eye as a sphere need to be maintained in its shape that is filled with aqueous hammer this is the aqueous fluid the aqu what we call it the aqueous hammer the aqueous hammer anteriorly and the vitreous gel posteriorly the aqueous hammer is a fluid filling the anterior segment of the eye شنو الانتير سيجمنت حدود الانتير سيجمنت انتيرلي ذا انتير تو ذا يعني بيهايند ذا كورنيا بيهايند ذا فروم ستارتنج فروم ذا بوستي سيرفيس اوف ذا كورنيا تل ذا انتير سيرفيس اوف ذا كريستالين لينز وايل ذا فيتيريوس جيل از ذا جيلاتينوس ماتيريال فيلينج ذا اي بيهايند ذا كريستالين لينز ذا اكويس هامر از برودوسد كونستانتلي بيهايند ذا ايريس by the non-pigmented ciliary epithelium. بالحقيقة إحنا عندنا ciliary epithelium composed of two important tissues. The اللي هم هنا هو طبعاً هنا two important tissues اللي هو pigmented epithelium and non-pigmented ciliary epithelium. Non-pigmented ciliary epithelium مسؤول عن the production of the aqueous hormone. بحدود one microliter per second. كل ما كل ثاني يفرز لنا بحدود ال 1 مايكروليتر هذا كونتينوس فلو ثرو ذا اوف ذا اكويس هامر هذا من ينفرز من ينفرز من البوستيريور تشامبر من البيجمنت سيليا بكتيريوم ثرو ذا بيوبل انتو ذا انتيور تشامبر اند ات از درينج اوت اوف ذا اي ثرو ذيس درينج انجل ثرو ذا انتيور تشامبر انجل ذيس فلويد Circulation maintains the normal shape and the normal pressure within the eye. What we call it the intraocular pressure. So, what is glaucoma? Definition of glaucoma. We just need to know the glaucoma. Glaucoma is a group of diseases of the eye. مجموعه من the diseases اللي تصيب ممكن تصيب الأي. Characterized by progressive pathological changes. In the optic nerve, so it is a progressive disease, pathological changes, progressive disease that affecting the optic nerve, and typical visual field defects. مثل ما تعرفون visual field defects تختلف مختلف disease disease ممكن central nervous system diseases اللي ممكن تأثر سوي anopia, hemianopia, bitemporal, homonomous hemianopia, whatever. هنا ال visual field defects اللي موجود بالجلوكوما هذا typical تكون تيب as a typical typical pattern بحيث نقدر نميزها عن باقي ال neurological diseases. So it is a progressive pathological changes in the optic nerve and typical visual field defects with or without. هي هاي نقطة هم كلش مهمة with or without increase in the intraocular pressure. What is it? What is it? What it means? I shouldn't with or without. And the whole talk we had about intraocular pressure, we did the introduction on it. Maybe for that, I could even call them normal tension glaucoma or even low tension glaucoma. I mean, even the intraocular pressure is normal or even low. There are some cases. There are some cases that can be affected by glaucoma. We can call them low tension or normal tension. جلوكوم مثل ما يعني في ملاحظة أعطيك لكم إياها هنا إنه الانتراكل بشر هو النورمال من 12 إلى 21 ملم هايجرو كاري هايجرو كاري يعني 12 إلى 21 ملم ميركري إذا نشوف هاي الصورة اللي على شمال الشاشة هي تيبيكال فيجوال فيلد ديفكت هنا أنا هذا الباترن ديفيجن بالفيجوال فيلد وهنا لو نجي نشوف الأوبتيك نيرف 
هذا الاوبتيك نيرف هاي حدود السكليرال اوبننج اوف ذا اوبتيك نيرف وهذه من هنا لحد هذا المكان هذا نسميه الرن اوبتيك نيرف هذا الرن وهذا الاوبتيك كاب هذا اللي تشوفون هذا من هذا المكان الفاتح كلش هذا من هنا لهنا نسميه اوبتيك كاب هذا تعال نرجع لذاك الصوره الاوليه هذا الاوبتيك هذا الديسك من البدايه لحد النهايه بينما هذا الاوبتيك كاب فهذا هذا من هذا المكان لهذا المكان الى هذا المكان يعني هاي المسافه هنا هاي المسافه وات وي كول ات ذا كاب ديسك ريشيو كل ما زادت هاي الريشيو خلينا نقول تتراوحي بين النورمال بين 0.2 الى 0.3 عاده حدود 0.3 بس ممكن توصل للنورمال بحدود 0.4 او اكثر شويه بس ممكن توصل الى 0.5 تكون سسبيشيوس او 0.6 مور سسبيشيوس او جلوكوماتوس نيرف دمج قد يكون 0.7 توصل بس اكو حالات اللي نسميهم فيزيولوجيكال كابينج اذا كان بايلاترال سيمتريكال خصوصا ماكو ديفرنس بين التو ايز اكثر من 0.2 بين الكاب ديسك ريشيو نرجع على موضوع الرم هذا الكاب هذا اللي هو الديسك عفوا الديسك هذا ديسك مارجن وهذا الكاب مارجن هذا بيناتهم الرم شنو هذه الرم هذا الرم هي الانترنس هذا المكان اللي متواجده به الهيلثي اكسونز اوف ذا جانجليون سيلز الهيلثي اكسونز اوف ذا جانجليون سيلز اللي هي تمثل لنا الاكسونز او تمثل لنا الفايبرز اللي تكون لنا الاوبتيك نيرف الاوبتيك نيرف مثل ما تعرفون هو متكون من مجموعه من الاكسونز اوف ذا جانجليون سيلز بحدود 1.2 مليون اكسونز اوف ذا جانجليون سيلز اللي موجوده بالطبقات الداخليه مع الريتنا اللي هي تربط لنا الفوتو تكون حلقه توصل بين الفوتو ريسبتورز وتوصل لنا الاكشن بوتنشال وتوصل لنا النيرف امبلسز لل السنترال فيجوال باث واي بالبوستير بول اوف ذا برين نجي ناخذ نرجع على هاي الصوره كملنا هاي الصوره هاي الصوره نجي ناخذ الصوره الثالثه هذا الصوره شنو؟ هذه ار ان اف ال شنو؟ ار ان اف ال اناليسيز نيرف هيد هذا النيرف هيد هذا ار ان اف ال ريتينال نيرف فايبر لير ريتينال نيرف فايبر لير اناليسيز هذا اللي يهمنا احنا شنو احنا تكلمنا عن الاكزون وتكلمنا عن الرن مثلا من فايبر لير اناليسيز معناها انه مثلا من فايبر لير معناه اكزونال لير اوف ذا اوبتيك نيرف عفوا اكزونال لير اوف ذا جانجليون سيلز الاكزونز اللي تدخل من اللي ثرو ذا اوبتيك نيرف اللي تكون الاوبتيك نيرف تدخل بهذه المنطقه اللي هي هاي منطقه الاوبتيك نيرف الثيكنس اوف ذا of the retinal nerve fiber layer اذا كل ما كانت الثكنس ضمن الطبيعي ضمن المقبول طبعا هي لها فاريبلز وانتم مطالب منكم انه طبعا هي اكثر من 100 تتراوح بين 100 الى 160 مايكرون الثكنس مالتها بعض المكانات تكون ثينر بعض المكانات تكون ثكر حسب النورمال ديستريبيوشن اوف ذا او اناتوميكال ديستريبيوشن اوف ذا of the retinal nerve fibers اللي او الاكسونز اللي تدخل على تن superior و inferior the abundant number of fibers تدخل through the superior and inferior يعني من هالمنطقة هذه المنطقة وهذه المنطقة the superior and inferior poles of the optic disc of the of the opening in the of the optic nerve in the cilia the abundance of the fibers coming from the superior and superior and inferior parts so the thickness here must be higher than the horizontal areas and in other words we need to know the glaucoma glaucoma is a group of progressive diseases degeneration that can affect the optic nerve يعني وقلنا انه بالسلايدات السابقه uh, انه جلوكوما از جروب اوف ديزيز افكتنج ذا كان كوز تشينجز ان ذا اوبتيك نيرف تيبيكال فيجوال فيلد ديفكت ويز او ويز اوت ان كيس ان ذا انتركولا بريشر ان اذر وورد هذا تعريف اخر جلوكوما از جروب اوف اوبتيك بروجريسيف ديجنريشن of the retinal ganglion cells. These are the central nervous system neurons that have their cell bodies in the inner retina and the axons and the optic nerve. So we need to take a diagram here. This is the eye, anatomy of the eye. 
لو نجي ناخذ هاي المنطقه كمجنيفيكيشن اوف ذيس اريا نشوف هذه السكليرا هاي الاوبننج اوف ذا سكليرا وهنا هذه اللي هو اكو كريب ريفورم بليت وات وي كول ات ذا لامينا كريب روزا بارت اوف ذا سكليرا وات از سيف لايك ستراكشر يعني مثل السيف لايك او مثل المنخل يدخل من خلالها الاكزونز اوف ذا جانجليون اوف ذا افونتينال نيرف فايبر لاير اللي هي نتنال الجانجليون سيلز اللي هي نتنال نيرف فايبر لاير هي المتكونه من الاكزونز اللي جايه منين؟ جايه من الجانجليون سيلز هذه الاكزونز اوف ذا جانجليون سيلز مجملها بحدود 1.2 مليون فايبرز او 1.2 مليون اكزونز تكون تكون لنا وتشكل لنا هو الاوبتيك نيرف هذا الاوبتيك نيرف هذه المنطقة مثل ما ذكرت لكم قبل شوية هذه منطقة الرن وهذه من هنا لهنا منطقة الديسك ليش الديسك دايمتر وهذا منطقة الكب دايمتر وهذا الثكنس هو الرن اوف ذا المنطقة اللي بيها هيلثي تيشو او الهيلثي او الفايبل اكزونز اوف ذا ريتينال نيرف فايبر layer أو مثلا نيرف فايبر layer أو الأكسونز of the ganglion cell layer of the ganglion cells عفوا إذن هاي الأكسونز of the healthy ganglion cells اللي موجودة هنا اللي مسوينا مسويتنا الطبقة اللي نسميها مثلا نيرف فايبر layer هذه ال ال ما كانت سنيكة هذه المنطقة معناها healthy tissue is preserved and not affected by any disease process كل ما هاي المنطقة يصير ضغط باتجاه السكليرا يعني من هذا المكان هذا اللي تشوفوه هذا المكان كل ما يتوسع يجي لهنا أنا يعني منطقة هاي thickness of the rim of the هاي اللي يسموها هذا الرم كل ما كانت أنحف كل ما كانت أرق معناها أنه there is little remaining healthy tissue أو little remaining nerve fiber layer لو نجي نأخذ هذا المقطع الآخر مثل ما تشوفون هذا ال هذا الديسك اريا هاي الديسك اريا مثل ما وضحنا هاي هنا من السك طرف السكليرا للسكليرا هاي يسموها الديسك اريا اوبتيك ديسك اريا والمناطق اللي باقيه هذه مثل ما تشوفون هذه المنطقه الكاب اريا هذه الكاب اريا وهنا تشوفون الكاب اريا ايش قد واسعه وايش قد عريضه بالمقابل الريم اريا فيري ثين اذا هذا بيشنت وذ ادفانسد كابينج اوف ذا اوبتيك نير So the degeneration of these nerves results in cupping, is which is a characteristic appearance of the optic disc and visual loss. The biological basis of glaucoma is till now is poorly understood, and the factors contributing to this progression have not been fully characterized. Aku hakikatan two theories here. And the pressure theory due to effect of the increase in the intraocular pressure. وأكو نظرية أخرى إنه يعني هو الpressure مثلاً اللي progressive increase in the intraocular pressure راح progressively will affect the uh, healthy tissues and affecting the uh, rim area and affecting the retinal nerve fiber layer area and uh, affecting the ganglion cells, which causing pressure effect on ganglion cells and hence. degeneration and death of these ganglion cells and the other one is vascular theory so there are two theories but this is the mechanism in the real theory is the biological basis of glaucoma is with my glaucoma poorly understood till now and the factors contributing you know of its progression not being fully characterized and then the two theories here vascular theory or direct ischemic فون بريشر ثيوري عن دايركت اسكيميك ثيوري اذا اكو بريشر ثيوري تتعلق بالانتراك بريشر والدايركت اسكيميك ثيوري هذا البوستير ديسبليسمنت مثل ما لاحظنا انه there is increase in the cupping area اذا هذا الكب وهذا الديسك هذا المنطقة من السكليرا المنطقة هاي البيضة اللي هي السكليرا هاي من هذا المكان لهذا المكان هاي السكليرا نسميه الديسك اريا والكب اريا هي المنطقة الداخلية of the healthy rim of the healthy rim هذا نسميه الكب اريا اذا كب ديسك ريشيو كل ما تزود السي دي ريشيو وات وي كول ات ذا كب ديسك ريشيو 
كل ما تزود معناها انه الرن باقي كلش قليل معناها هير تيشو از فيري نارو اريا اللي هو المكون من فايبل مثل النيرف فايبرز مثل ما تشوفوا هنا النورمال اوبتيك نيرف هيد اند فيجوال فيل طبعا اذا لما نشوف هنا هذه هذا الرن مثل ما ذكرنا لكم قبل شويه وهاي منطقة الكب وهذا منطقة الديسك مثل تشوفون الكب اريا to the disk area is تقريبا 0.2 or 0.3 بنشوف هنا ال visual field the pattern of the visual field هذا the blind spot area or the void of the photoreceptors اللي هي the optic nerve هنا نا corresponding to the location of the optic nerve بنشوفون هنا the pattern of the visual field تقريبا ما عندنا أي مشكلة ما أكو عندنا سكوتوما ما عندنا visual field defect زين لما نجي هنا الجلوكوماتس اوبتيك نيرف هيد الجلوكوماتس اوبتيك نيرف هيد اسوشيتد ويز انفيريور في فيجوال فيلد لوس لما اكو انفيريور فيجوال فيلد لوس معناها ذير از شنو ان ان ذير از ديث اوف ذا ارياز كورسبوندينج تو ذا اريا اوف ذيس اوف ذا ديث اوف ذيس فيجوال فيلد لما نجي نشوف هنا المناطق انه نشوف الكابينج هنا انكريز ان ذا كاب to the disc area and then we can compare here a cup small cup to the disc area here a larger larger cup to the corresponding disc area now when we take the third part here an extensive neural tissue loss in severe glaucoma associated with severe visual field loss how many times you see here a peripheral visual field loss high peripheral scotoma that you see here a when the ring scotoma sign باقي بس منطقة صغيرة هي منطقة الماكلة أو منطقة السنترال فيجن باقي لو نجي نشوف هنا الكاب اريا فيري لارج ان كونسبوندينج ان كومبير تو ذا بريفيوس هيلثي تيشو لما نشوف هنا الفيرتيكال كاب ريشيو تو ذا ديسك ريشيو كاب ديسك ريشيو هنا كلش عالية والمناطق منطقة الرن مثل ما تشوفون هنا كلش قليلة بالمقارنة مع The glaucoma affects more than 70 million people worldwide, with approximately 10% being bilaterally blind. So, making it the leading cause of irreversible blindness in the world. Why irreversible blindness? Because the optic nerve. واحد من الكرينيال نيرفز يعني بارت اوف ذا سنتر نيرفز سيستم دامج اوف ذيس نيرف از ريفيرزبل سو انفورشنتلي ميكينج ذا ليدنج كوز اوف ريفيرزبل واكد على كلمه ريفيرزبل بلايندنس سايلنس بروبرتي شنو هذه كلمه السايلنس بروبرتي صفه الهدوء وصفه السكينه وصفه العمل بصمت Who can work in the dark and the still light? من هذا السارق اللي ممكن يعمل بالظلام وبصمت معناها حتى يسنق الضوء. Glaucoma can remain asymptomatic until it is severe, resulting in high likelihood that the number of the affected individuals is much higher than the number known to have it. شنو هاي العبارة؟ يقول لك إنه the likelihood that the number احتمالية الأعداد of the affected people or affected individuals is much higher than the number known to have it. يعني أكثر من الأشخاص اللي متوقعين إنه هم عندهم diseases. So population level push population level surveys. Suggested that only 10% to 50% of people with glaucoma are aware they have it. And then 10 to 50% of the people who have glaucoma, not all of them have glaucoma. 10 to 50% of the people who have glaucoma, they are aware they have it. And the rest, meaning 50 to 90% of the people, may not know that they have it. الديزيز اذا هذا سارق يعمل بالظلام ويعمل بصمت الى ان يسرق النظر يلا يبيشنت اوير لما يروح من عنده 
an extensive or a spectral percentage of his peripheral vision Glaucomas can be classified into two broad categories here open angle glaucoma and angle closure glaucoma how the classification main jai jai classification how they according to the no mechanism or jai anatomical classification no open angle يعني معناها الانجل is anatomically is opened will be the angle closure glaucoma and the angle is anatomically closed the angle of the anterior chamber in the United States, more than 8% of cases are open angle glaucoma and the remaining are angle closure. However, angle closure glaucoma is responsible for a disproportionate number of patients with severe vision loss. Both open angle and angle closure glaucoma can be mumkin to primary disease yani without uh, uh, um, uh, without an identifiable cause أو قد تكون إنه secondary glaucomas يعني هي نفس ال open angle ممكن تكون primary angle open angle glaucoma ممكن تكون secondary to an, uh, an identifiable cause حتى ال angle closure glaucoma ممكن تكون primary يعني without identifiable cause ممكن تكون secondary to another disease processes so secondary glaucoma can result from trauma uh, certain medications such as corticosteroids have been spelled primary angle. Often, we mean spell open angle glaucoma as a secondary, mumkin kun due to corticosteroid eye drops, mumkin and kun due to inflammations, mumkin kun due to cerebral tumors or other tumors or conditions such as pigment dispersion or pseudo exfoliation mechanisms. Well, and the anterior chamber angle, she shouldn't have the احنا نتكلم على the angle of the anterior chamber, the anterior chamber angle. The anterior chamber angle refers to the drainage angle, which is located at the junction of the edge of the peripheral cornea and the iris root, يعني iris periphery. In open angle glaucoma, the fluid has full access to the anterior chamber angle. The rise in the intraocular pressure occurs more slowly and the patient is often unaware of the IOP rise. So it is a silent disease. The nudging eight angle will open angle here anatomically, the angle is anatomically is opened. So why the IOP will rise in such cases? The anatomically angle but the microscopically then is a closure in the small pores of the angle of the of the trabecular meshwork so there is impedance to the passage of the aqueous hammer that is produced from the non-pigmented cilia epithelium to which passes through the posterior chamber to the through the pupil to the angle of the anterior chamber mathematical maybe that in lecture malatna how the fluid in the aqueous hammer يوصل للانجل of the anterior chamber anatomically the angle is opened but بالحقيقة شنو microscopically the pores of small, small pores of the trabecular meshwork are closed by small fig, prag, fragments ممكن pigment dispersion ممكن RBCs ممكن inflammatory processes ممكن fibrovascular tissues أو ممكن أصلا هي ال ال sieve like structure of the trabecular meshwork, high meshwork or network of the trabeculum ممكن أصلا tubes مالتها أو the arms اللي مسوية sieve like structure ممكن thicken the tubic by a process what we call it a tubular sclerosis so the rise in the intercal pressure occurs more slowly and the patient is often unaware of this IOP rise in angle closure glaucoma, on the other hand, the access of the fluid to the anterior chamber angle is physically blocked. Uh, here, anatomically and physically, the anterior chamber angle is closed, resulting in sudden. resulting in sudden and often painful rise of the intraocular pressure with photophobia. Photophobia, يعني صعوبة رؤية الضوء. Acute ocular pain, nausea, vomiting. The patient has very severe ocular pain. 
ان سليت لامب اكزامينيشن سليت هذا المصطلح اس ال اي يعني سليت لامب اكزامينيشن ديفيوز كورنيال ابيثيليال اديما انت ما عندك بال <تصفيق> انت بالطوارئ من تقعد هذا الموضوع كل شيء يفيدك اكثر من التشخيص مع الاوبن انجل جلوكوم شلون احنا بنقعد بالطوارئ كمقيمين دوري ان شاء الله بعد شهر يعني انتم ما تبقى لكم سنه واحده وتتخرجون تصبحون زملاء ان شاء الله تقعد بالطوارئ هذا الموضوع كلش مهم اهم من الانجل الاوبن انجل جلوكوم شلون اللي يجينا البيشنت عند بينفول بينفول اي رايز اند انت اللي ما انت ما راح تقدر تقيس الاي او بي مالته او انت اكبر تيجي بيشنت عنده فوتوفوبيا اكيوت اوكيلر بين دونزيا فومتنج او في الستيت لامب اكزامينيشن تيجي بالتورش لما تشوف الكورنيال ليسترنس الكورنيال لمعان الكورنيا وات وي كول ات ذا كورنيال لايت ريفلكس او الكورنيال ليسترنس اللمعان البراق مالت العين لما ينسلط عليه ضوء تشتغل الكورنيا الاوتر سيرفيس اوف ذا كورنيا از كونفكس ميرور تمام ولا لا؟ فبال بالتورش راح تشوف انه لوس اوف ذا كورنيال ليسترنس هذا اللوس اوف ذا كورنيال شاينينج ريفلكس او الكورنيال ليسترنس What we call it cornea because of diffuse corneal epithelial edema. بعد شو نشوف depth of the anterior chamber. Depth of the anterior chamber. شلون نعرفه؟ إنه المسافة بين الكورنيا والunderlying iris. إنه نشوف ال iris مطبوقة على the back of the cornea. مطبوقة على الكورنيا. أنا راح أوريكم يا إن شاء الله فيديو آخر. أوريكم شو نميز بين deep anterior chamber and shallow anterior chamber. But fixed mid dilated pupil, fixed not reacting to light, and yani fixed not reacting to light mid dilated pupil, non reacting to light, high interocular pressure digitally. ممكن إنه تقدر تقيسه by manual إنه بس تخلي إيدك إنه أصلاً هو ocular pain كذلك إنه stony appearance of the eye, requiring which is this an emergency acute angle closure requiring emergency. التريتمنت راح نجي عليهم بالتريتمنت ونشوف نقول شنو العلاجات مالتهم. انجل كلوجر جلوكوما ريبريزنتس ذا سكند موست كومن تايب اوف جلوكوما بس اتس امباكت از مور كريتيكال مثل ما ذكرت لكم قبل شوي. اتس مور كريتيكال ديو تو ذا جريتر لايكليهود اوف بلايندنس ذان بيشنت وذ اوبن انجل جلوكوما. ليش؟ لان انه الامباكت هنا الانتر اكو بريشر يجي كلش عالي عند هذول البيشنتس. ومو جراجولي جسدن فلذلك انه راح يضرب a lot of number of uh, uh, viable axons of the optic nerve resulting in high, in high damage or massive damage of the remaining number of the axons of the optic nerve. A timely and accurate diagnosis is essential in, this, in such case in order to start the appropriate and specific treatment that may prevent progression to greater and irreversible damage. Angle closure entities can be classified into primary, مثل ما قلنا بالopen angle, هم أكو primary و secondary, كذلك بالangle closure glaucoma can be classified into primary and secondary entities or secondary forms. Primary, open, uh, primary angle closure and glaucoma occurs in, an, in anatomically and functionally predisposed eyes. Many of the angle closure are in anatomically and functionally predisposed eyes. In Southeast Asians, those are the patient the جنوب شرق اسيا والاسيويين يعني يعني عم عايزين حطية حتى الموضوع الكورونا وما موضوع السارز والغير شيء والاشياء هاي اجتهم يجيهم موضوع اخر اللي هو موضوع انه الانجل برايمر اوبن او برايمر انجل كلوجر يعني دول الايز مالتهم سمول ايز شالو انتير تشامبر اذا برايمر انجل كلوجر موجوده ان اناتوميكالي And functionally predisposed eyes. Yeah, eyes that are predisposed in Southeast Asia, in Manatak, Dar el Jinoub, Shark Asia, and the Asiawin, are they going to have them? The the angle more predisposed to closure than other people. Zeh. Secondary forms of angle closure 
are caused by other ocular or systemic abnormalities. And then the angular secondary, the angular closure can be a secondary causes. Could be due to other causes. Maybe it could be uveitis, new vascular type of glaucoma. Maybe Marfan syndrome. أو medications هناك إن يعني بعض medications with corticosteroid سوي إن tubular sclerosis وتسوي thickening in the in the tubular sieve like project sieve like structures of the of the trabecule راح تسوي إن closure of the pores of the trabecule مش هيك بالopen angle كذلك هنا أنا أكو medications can cause angle closure second angle closure مثلاً توبيرامات اللي هي يستخدموا بالإكليبسي والميجرين تريتمنت ااا فبالنيوفيايتس النيوفاسكولر ممكن واحد يقول لا أنت الدكتور هم ذكرت النيوفاسكولر النيوفاسكولر باتن أو فايبر فاسكولر تيشوز ممكن كوز كان كوز أنجل أوبن أنجل غلوكوما يعني سير فايبر فاسكولر باتن ممكن هذا الفايبر فاسكولر تيشو بالسنتراتنال بين أوكلوجين بالسنتراتنال آرتر أوكلوجين الكيسز دول كيسز ممكن يساعدهم نيوفاسكولاريزيشن أو إسكيميا تو ذا ريتينا ديو تو إن كيسز أوف أوف نيوفاسكولاريزيشن ديو تو أدفانست ديابيتيك كوتينوباتي ممكن يساعدهم نيوفاسكولار بوليفريشن إن ذا يوفيال تيشو يمتد بالليل انتيرير سيجمنت اوف ذا اي ممكن يسوي النيوفاسكولاريزيشن ان ذا انجل اوف ذا انتيرير تشامبر هذا ممكن يصير حقيقة يسوي النيوفاسكولاريزيشن يسوي بالاوبن انجل النيوفاسكولار تيشو يغطي الاوبن انجل فتشوف الانجل اوف ذا انتيرير تشامبر اناتوميكالي اوبن ولكن مايكروسكوبيكالي كلوز باي ذيس نيوفاسكولار تيشو اذا النيوفاسكولاريزيشن كان كوز اوبن انجل هل انه شنو بعد احنا ليش جايبين هنا بال Angle closure, the secondary causes of angle closure. In the fact, new vascularization, perhaps, can be seen as a secondary open angle glaucoma by, meaning, it's just it's a closure to the microscopic sieve-like structure of the trabecular meshwork. It's a closure to the trabecular meshwork. But in the same way, this new vascular tissue. When it contracts, can cause anatomical closure of the anatomical closure of the angle of the anterior chamber and can cause secondary angle closure glaucoma as well. So it can cause open angle, secondary open angle glaucoma and can cause secondary angle closure glaucoma. Had that. Other موضوع يعني اللي حتى ليس لابس عليكم إنه new vascular tissue that can't any be open angle or كذلك هنا the cause in the secondary angle closure. The Marfan syndrome. اللي انتم سنت كاتراكت ممكن الساد المنتفخ اللي نسميه احنا الانتفاخ انصباب الماء داخل العدسه الكسل على اللينز ممكن يدخل لها تدخلها السوائل ثرو ذا كابسول اوف ذا كسل على اللينز ممكن تمتلئ نسميه انصباب او انتفاخ للعدسه ديو تو ماتشور ولا هايبر ماتشور كاتراكت يصير ان توم سنت كاتراكت الكاتراكت تصلينز انترو بوستيا دامتر ويل انكريز اند كان بوش ذا ايريس اجينست ذا انجل اند اجينست ذا كورنيا كان كوز نانوينج اوف ذا انتي تشامبر انجل اند كوز سكندري انجل كلوجر جلوكو لو نجي هنا نشوف الاوت فلو نشوف الاكوياس هما هذه الكريستال لينز وهذا السيرو بودي احنا اللي يهمنا انه احنا قلنا اكو تو امبورتنت ستراكشرز بال او السيرو بودي متكون تو ستراكشرز اللي هو بيجمنتد اند نون بيجمنتد سيليو ابيثيليوم النون بيجمنتد سيليو ابيثيليوم هو المسؤول عن تكوين الاكويا الصامة هذا الاكويا الصامة ينفرز ثروث ان ذا ثروث تو ذا بوستير تشامبر اند ذن ثروث ذا بيوبل هذا حقيقة هذا الايرس ينفرز ال non pigment ciliary epithelium ينفرز ال aqueous hammer here through the posterior chamber and then pass through the pupil pass through the pupil to the angle of the anterior chamber most of the aqueous will escape through about eighty to ninety percent will escape through the anterior chamber angle لي ونسميه trabecular أو trabecular outflow 
مو ذا تابيكولار ميش ورك اون ذا تشلمس كانال بعدين الابسكليا هول فيز 10 تو 20% اوف ذا ريمينينج اكويس ويل اسكيب ثرو ذا يوفيو سكليرال باث واي اذا ثرو ذا سكليرا ثرو ذا يوفيا ثرو ذا يوفيا يعني ثرو ذا وين ذا ايرس تيشو اند ثرو ذا سكليرا هاي لو نجي ناخذ الستركشر اوف ذا انجل اوف ذا انتيري تشامبر ذيس از picture microscopical electron microscopy picture to now for the solar amount of how this is a this is a serial body escape of the aqueous hair from this area through the narrow pass from between the crystalline lens and the iris through the pupil to the anterior chamber and in the anterior chamber here the escape will be through the trabecular meshwork this is the trabecular meshwork now we will take a look at this diagram and see the trabecular meshwork the sieve like structures the pores and the small pores this is the trabecular meshwork now we will take a look at the ultrasound by microscopy the ultrasound high Resolution or high frequency ultrasound machine. بحدو تبتين بحدو اثنين وثلاثين إلى ستة وثلاثين ألف هرتز frequency مالتها. يعطينا high magnification of the and detail magnification of the entire chamber details. How this is the cornea and this is the sclera. This is the cell body and this is the margin of the crystalline lens and this is the posterior chamber. This is the iris. This is the iris, this is the cilia body, this is posterior chamber, this is the crystalline lens, this is the iris, this and pass the aqueous passing from here, this through the pupil to the anterior chamber and then to the trabecular mesure. This is what we call the angle of the anterior chamber between the iris and the cornea, peripheral iris and the peripheral cornea, what we call the iris or the angle of the anterior chamber. Here is the trabecular meshwork. This is the, what we call it the anterior chamber angle. As you can see here, this is a, a, sh, a picture of the anterior segment OCT with high resolution. This is the iris tissue, and this is the cornea, and this is the angle of the anterior chamber. Uh, we, we call it the uh, anterior chamber angle. Here, the is the, sh, can, uh, the trabecular meshwork. And here is the escape of the aqueous from uh, this area. As we can see, and we can, if you compare this area, this angle of the anterior chamber, and how can we compare from with this? Uh, you can see the iris is pushed forward against the peripheral cornea. Look at this area, how the uh, angle of the anterior chamber is narrow in this picture and compared to the previous picture. How can you can see the angle here is very narrow and compared to this area. So the treatment of a glaucoma, if you, if you have a questions, please don't hesitate to ask after the end of this lecture, either by a short message or by a voice print, voice message, or you can, if, as you prefer. Uh, benefits of the IOP reduction, the treatment, the elevated intraocular pressure, elevated intraocular pressure has been established as the main risk factor for the disease evolution in glaucoma. So, so there is strong evidence that the strict IOP control, strict IOP control can delay the progression of the disease. It's estimated that each one millimeter hydrogyron decrease or one, each one millimeter mercury decrease in the intraocular pressure was associated with a roughly 10% reduction in the risk of visual field or optic disc progression. <coughs> Primary care physicians Primary care physicians, primary care physicians can play an important role in the diagnosis of glaucoma by 
referring, referring patients with positive family history or with suspicious optic nerve, those with suspicion of the optic nerve uh, head findings for the complete ophthalmological examination. They can, but the primary care physicians, they can play or can improve the treatment outcomes by reinforcing the importance of, uh, of the adherence or to the medications. يعني يقدر يشجع البيشنت ويقدر يحث البيشنت إنه على أهمية الالتزام بالعلاج مالته and by recognizing the adverse reactions ممكن يشوف ال side effects مات ال medications from glaucoma and surgeries يعني هذا اللي حيكون راح يكون الحلقة الوسطى بين البيشنت وبين الأفتالمولوجيست ممكن هو يشخص الأشياء ابتداء ابتداء ممكن يحاول البيشنت الأفتالمولوجيست أي changes suspicious changes ممكن يحاول البيشنت كذلك البيشنت من يأخذ علاجات ممكن مو بسهولة يوصل للأفتالمولوجيست مالته ممكن primary care physician يجي يسأله على السايد افكتس ممكن يجاوبه أو يحث على انه الالتزام والانتظام بالعلاج مالته وعدم ترك العلاج الجود كومبلينس مالت البيشنت كذلك يحث على انه على وبنفس الوقت راح يوضح له السايد افكتس اللي ممكن تظهر عنده ويسوي الاكسبلينيشن او اذا كان عنده مشاكل بالسيرجري هم كان هم يوضح له اياه طبعا اذا اتكلم على موضوع انه البرايمر هيلث كير فيزيشنز اللي 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 ما خدم وول مالته حقيقه اللي لانه مع الاسف احنا عندنا كوميونتي يعني فيزيشنز وعندنا فاميلي فيزيشنز بس للاسف النظام الصحي اللي موجود عندنا ما منطيهم السيستم مالتهم بحيث انه هم يتصدون للموضوع ولا هم ناس ما قاصين لانه هم هم يجون ياخذون يفتموا على الكورسات الاوفرمولوجي ويفتموا على يفتمون على الكورسات باقي البرانشات Once the decision is made, or once the decision begins to start treatment, medical treatment is made, and the goal is clear to reduce the progression risk by preventing or at least slowing the glucomatous damage to the optic nerve. To this day, lowering the intraocular pressure. لحد الآن بس ال ال intraocular pressure lowering or decreasing the intraocular pressure has been the only means to accomplish. This goal, regardless of the stage of the disease. يعني إحنا عندنا بال كجلوكوما ما عندنا وسيلة أخرى حتى نرجع أو حتى نوقف ال ال disease progression مع بس موضوع ال intraocular decrement. يعني ما عندنا فد وسيلة اللي هي نقدر نقول كجين ثيرابي أو نعوض اللي ديزيز اللي فاد اللي ال 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 dead tissue أو اللي اللي هي ال 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 degenerated الجانجليون سيلز او ديجنريتد اكسنز اوف ذا ريتينا نير فايبر لاير ما عندنا فد وسيله اخرى بس اللي الوسيله اللي موجوده عندنا هي بس نقلل انترا اوكولار باشا اي دروبس اي دروبس القطعات يوز ان مانجينج الجلوكوما ديكريز ذا اي باشا باي ايذر ماني ميكانزمز ايذر باي ديكريزنج ذا اكويس هما برودكشن او سكريشن اور Increasing the trabecular aqueous escape, or widening the angle of the anterior chamber, and other forms increase the uveous cleral aqueous escape. Medications to treat glaucoma, we can classify or classify by their active ingredients. A number of medications are currently in use. To treat the glaucoma, some of medications are prescribed as single eye drops, as a combination of two or three combinations, or change the prescription. يعني إحنا بداية ممكن من نوصل قرار إلى إنه لازم ننطي علاجات إذا كان إنتاج pressure is high ممكن ننطي علاجات نبدي ممكن بعلاج واحد ممكن single eye drop ممكن ننطي combination of two or three combinations. Or if the patient had no response, we high combinations to change the prescription over time to reduce the side effect or provide a more effective treatment. And the can patient may they still give or patient can the side effect in high medications. Maybe change to other medications. Of course, we have to take into account that 
contraindications اللي مثلا يعني لو ناخذ مثلا تايمورول على سبيل المثال contraindicated in acute heart failure or in patients with chronic obstructive pulmonary disease مثلا chronic bronchitis or bronchial asthma لذلك we have to use selective beta blockers in such cases typical medications are intended to reduce the elevated intracranial pressure and prevent damage to the optic nerve with classifications مال anti glucose medications نجي نجي ناخذهم عدة محاور حقيقة المحور الأول هو systemic anti glucose medications السيستميك اللي تتضمن مثلا السيتازولامان هذا يجي انجكشن ويجي تابلتس 250 ملغرام ينطى 1 باي 1 و 1 باي 2 او ممكن حتى نطي 1 باي 4 بس المشكلة مع السيتازولامايد ما نقدر نطي فترات طويلة كلش حقيقة لانه بي هواي سايد افكتس هو وحدة من اتومينال ستون فورميشن باراسيزيا اوف او نومنس اوف ذا اكستريمتيز اوف ذا تيب اوف ذا فينجرز اند تولز ممكن يسوي ميتابوليك سيفير ميتابوليك اسيدوسيس بس نطيع احنا عادة بالاكيوت كيسز توبيكال ميديكيشنز اللي ممكن تكلمنا عنهم اللي هو القطعات السيستميك ميديكيشن اللي نجي اللي احنا احنا قلنا سيستميك وعندنا توبيكال السيستميك ميديكيشنز تتضمن اللي هو كامرجنسي تريتمنت ممكن نطيع اوزموتيك ايجنتس اللي هي جليسرين ممكن اليوريا ممكن المانيتول كذلك هذه كلها emergency medications انتم اللي ممكن تتواجبوا طبعا راح تكونون كلش فاميليار وياهم هو اكثر شيء عندنا المتوفر المانيتول المانيتول عادة ينطى according to the body weight وينطى خلال نصف ساعة حتى يسوي osmotic gradient between the blood and the extravascular tissue compartments راح يصير shifting of fluids منين من ال extravascular من ال interstitial compartment او ال extravascular tissue compartment to the vascular compartment like the shifting of water from this compartment to the intravascular compartment راح يصير بهالحالة عندنا شو يفيدنا هنا؟ يفيدنا هنا عندنا الفيتريوس جل اللي هو بتكون أكثر من 90% water راح يصير بي shrinkage due to of due to shifting of the fluids from the vitreous gel to the vascular compartment but in such cases We have to be aware to from volume overload in patients with heart failure or renal failure. We need to classify the anti-glucose medications as topical medications, like the alpha agonists, for example, the AOPD, the apraclonidine, the hydrochloride, 0.5 tg or tg one percent. I tend to not one by one, one by two, or one by four. عادة الرابيد اكشن مالتهم كلش رابيد اكشن هاي نحتاجها انه خصوصا بعد البيشنت اللي عندهم هاي انتراكو بريشر وما يقدر ينزلها بسرعه عندنا الالفا جان مثل بريمونيدين تارتاريد 0.1% 0.15% وعندنا البيتا بلوكرز وعندنا مثل ما ذكرت لكم قبل شويه هاي كلهم الف هاي كلهم بين توبيكال ميديكيشنز البيتا بلوكرز وقلنا اكو بي نون سلكتيف او اكو سلكتيف النون سلكتيف نستخدمهم عاده اذا محتاجين ومضطرين نحتاج نعطيهم للبيشنتس وذا كيوت هارت فيلن لازم نعطي سلكتيف والبيشنت كرونيك اوبستكتيف اير وي ديزيز مثلا كرونيك بروكايتيس او بيشنتس وذ كرونيكال اسم الكربونيك اند هايدريز انهبيترز كربونيك اند هايدريز انهبيترز مثلا ال الدارزولاميد، بنزولاميد، الكولينيرجيك ايجنتس، الكولينيرجيك ايجنتس مثل استايل كولين ديريفتيفز وهذه تش اللي هو تشتغل كمايوتكس، طبعا هذه الميكانيكال افكت حقيقة نجي للالفا اغونيست والبيتا بلوكرز كلهم دول يقللون السكريشن اوف ذا اكوياس هامر فروم ذا non-pigmented cilia epithelium, carbonic anhydrase inhibitors, كذلك ال carbonic anhydrase inhibitors تقلل السكريشن of the aqueous summer from the non-pigmented cilia epithelium because most of the most important enzyme المسؤول عن السكريشن of the aqueous summer from the non-pigmented cilia epithelium or production of the aqueous summer and the non-pigmented cilia epithelium هو carbonic anhydrase enzyme 
So the carbonic anhydrase inhibitors can affect this enzyme directly and cause decrease in the production of the aqueous hammock. Cholinergic again, uh, agents, cholinergic agents, methylacetylcholine derivatives, chemiotics, mechanically affect the angle of the anterior chamber and can cause an increase in the escape of the aqueous uh, from the anterior chamber angle. Majmu'a uh, al here, prostaglandin analogs. Prostaglandin analogs, hadi adatan tishtogal zawud al uveus clearal. Uh, secretion of the aqueous uh, from the alternative route اللي هي مثل ما قلنا احنا المين route هو الترابيكولار pathway وال prostaglandin analogs هنا تشتغل تزود ال uveosecleal escape of the aqueous from the eye. ال RHO kinase ال RHO kinase inhibitors هذه حقيقة مجموعة كلش جديدة وهي هذا by Japanese ophthalmologists invented by Japanese pharmacists and Japanese uh, ophthalmologists, so researchers. And this is a very جديد and recently it has been a FDA approval. a combination of medications of many methods, carbonic and high dose inhibitors with beta blockers, cholinergic agents with beta blockers or prostaglandin analogs with beta blockers and so on. Uh, I have no financial interest or I have no financial goal uh, or uh, purpose to per, to show this these uh, products but uh, الأيد روبس والبرسكريبشنز معناتهن والأسماء التجارية معناتها مثلا هذا أبراكلونيدين هذا اللي هو المجموعة الألفا أغونست وهذا الأيوبيدين هذا الألفا غان هامي بريمونيدين 0.15% وهنا عندنا التايمولول هو 0.25% وهذا مثلا مجموعة ال the carbonic anhydrase inhibitors اللي هو البنزلومايد دورزلومايد طبعا هذا الازار هذا برودكت كومبينيشن بي اللي هو تايمولول اند بنزلومايد هنا البايلوكا هو بايلوكاربين يعني استايكولين ديوتيز المايوتكس 1% و2 3 4% يجي <تصفيق> هنا عندنا اللاتانوبروست او البوستوغلاندين انالوج هذا يجي عاده ويدنط بوينت ينط 1 باي 1 إن طا جمعة واحدة ليلا كلش كافية وإن شاء الله أربع عشر ساعة ومبرس مبرس الأرجح كاينيز إنهبيترز وهذا ما يتعلق طبعا ذني ال ال combinations مثل ما ذكرت لكم يعني بسط المحاضرة combinations أو medications مثلا زلتان أو بونستوبلاندي أنا لقوا يا combination تيمولول ممكن إنه بريمونيدي أو الألفا غونيس ممكن يا combination تيمولول ممكن Prostaglandin analog with a combination thymolol. Non-pharmacological treatment of glaucoma include laser therapies and surgeries involving the blips, yani stents, the blips or the stents and or filtering devices are typically withheld as options to fall back on when initial medical therapy fails. يعني إحنا مو patient يجي عند الجلوكوما أصلاً عملية أو أو مثلاً سوى لليزر أو مثلاً سوى لستنت أو فيلترينج بليب أو ديفايزز لا مثلاً أحمد الجلوكوما باب لا إحنا نشتغل على بداية conservative medications يعني medical treatment يعني ال eye drops أو اللي تكناهم lines اللي تكناهم سواء single eye drop أو combination بس إذا ما كان لو يستجيبون بالحقيقة لازم نروح للسيرجن حتى نمنع the successive damage or progressive damage of the remaining fibers of the optic nerve. Untreated glaucoma can cause progressive visual loss, potentially leading to severe visual disability. وهذا حقيقة disability اللي اللي يصير هو مو disability على the patient نفسه. والحقيقة راح يصير disability على اللي حواليه the patient. يعني أول شيء وهذا راح يوقف عمل الشخص. الشخص الآخر اللي راح يقف عمله أو راح يتباطع بعمله ممكن اللي المحبين أو الدائم ودائم الأهل اللي هو ما راح يقدر يتحرك واحدة بسهولة راح يعيق أحد أقل شيء واحد من أفراد العائلة أقل شيء واحد أو اثنين من أفراد العائلة راح يعاقون 
بصوره غير مباشره لانه هم اصلا راح يكونوا معيدين له او معينين له وحتى يساعدوه بمحتوى جيدة كذلك الفاينانشال بارت فاينانشال افكت يعني يعني الموضوع الميديكيشنز موضوع الميديكال كير اللي يحتاجه هذا كله صرف فلوس وعلى العائله وعلى نفس الشخص وعلى الدائره مدائرة وعلى المؤسسه الصحيه اللي تعتني به وكذلك على الدوله اذا ايش قد ايش قد الموضوع حقيقه مربك للشخص وللعائله وللمجتمع وللبلد ككل اتمنى توفقت انه اقدر اعطيكم في المحاضره اللي تفهموها وان شاء الله التقي بكم على خير وعافيه شكرا جزيلا والى لقاء قريب ان شاء الله